नमस्कार हमें पार्थरज मिश्र शिक्षक अमरसिंह घोड़ा हाई स्कूल अपन सबाई के विशेषतः स्नेहर छात्र छात्री आज आओ एक बार अरज एंड अवेक क्लसरूम स्वागत जाना स्नेह छात्र छात्री तुम्हारा जरा नियमित क्लस करो तुम्हारा जान हमें मुहूर्ते बाड़ीमंडल आलोचना करीमंडल अंतर्गत समुद्र स्रोत समुद्र तरंग समुद्र स्रोत सृष्टिर कारण समुद्र स्रोत प्रभाव व फलाफल इत्यादि विषयगू हमें आगे क्लसगल आलोचना कर आज के क्लस आलोचना करब जोर भाटा ये जोर भाटा आलोचनार आगे तुम्हारे हमें एक भेबे नीते बोलो जो आप क्यूँ वायुमंडल अध्याय तीनटे विषय आज के लिए आलोचना करब एक आलोचना कर समुद्र तरंग समुद्र ढे जेटा को समुद्र तीरवर्ती अंचले बेड़ाते गसे बसे समुद्र ढे उपभोग करी और एक हे समुद्र स्रोत जेटा समुद्र निर्दिष्ट अंश दिए एक मुखी प्रवाहित है निरक्षी अंचल थे मेरु अंचल दिखे मेरु अंचल थे निरक्षी अंचल दिखे मूलत उष्णता लवणता तारतम्य ए नियत वायर प्रभाव और आज के जो आलोचना करब से जोर भाटा अर्थात तीन टे जिन एक ओसान ओब व समुद्र तरंग एक ओसान कारेंट व समुद्र स्रोत जेटार सम्पर्के इतिमदे आलोचना कर फेले और पार्थक्यगुल जेने फेले समुद्र तरंगे संगे समुद्र स्रोत पार्थक्यगुल ठीक कथाय कथाएं क्यों आलोचना कर आज के आलोचना करब से जोर भाटा ये जोर भाटा जोर भाटार धारणा लाभ करब जोर भाटार संज्ञाटा बुझे नार चेषा करब एवं जोर भाटा क्यों सृष्टि है से आज के क्लस जिने नेब सबशेषे आज के क्लस समुद्र स्रोतर संगे जोर भाटार पार्थक्य ठीक को जगह से जिने नेब जाते छात्र मध्य को विभ्रांति ना तैरि है ये टर्मगुलो नहीं जे समुद्र तरंग बेपार कि समुद्र स्रोत बेपार कि जोर भाटा बेपार कि तीनटे जिन सम्पर्क जान एक स्पष्ट धारणा तैरी है तर कमी समुद्र स्रोतर संगे जोर भाटा ठीक को जगह पार्थक्य आओ आज के क्लस शेषे हमें आलोचना कर देव तेल स्नेह छात्र और एकदम देरी ना कर सरसर पढ़ार मध्य ढुके जाइए प्रथम क्यों जानब जोर भाटा का बोले जोर भाटार संज्ञा कि बोलते तुम्हारे जो एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन तुम्हारे बोरे उपस्थापन करार चेषा कर डेफिनेशन तुम्हारा जो एक भलोक बुझे नीते पर तुम्हें क्योंकि निजे भाषाते ही लिखते पर देखो हमें मूलत हमें मूलत दिए शुरू कर मूलत चंद्र और सूर्य आकर्षण बल प्रभावे हमें आरोप चंद्र और सूर्य आकर्षण बल प्रभावे एवं पृथ्वी आवर्तन गतर फले सृष्ट केंद्रातिक बल प्रभावे हमें आरोप पृथ्वी आवर्तन गतर फले सृष्ट केंद्रातिक बल प्रभावे पृथिवीर जलभागे निर्दिष्ट स्थान नियमित भावे दिन दुबार कर अर्थात दिन दुबार जोर भाटा दुबार भाटा है दिन दुबार कर पर्याय्रमे समुद्र जलर स्फीति अवनमन घटे अर्थात समुद्र जल कख फुले उठे आर समुद्र जल कख नेमे जाए नीचे दिखे ये समुद्र जल फुले उठा के बोली जोर और ये समुद्र जल नेमे जावा बोली भाटा संज्ञार मध्य क्यु कारण लुकिए आश्चय तुम्हारा भलो भाव लक्ष्य कर कारण देखते एक चंद्र और सूर्य आकर्षण बल प्रभाव में यु प्रधान कारण जोर भाटा सृष्टिर प्रधानतम कारण जी बोलते हैं से जो मूलत कथा दिए शुरू कर चंद्र ए सूर्य आकर्षण बल एर प्रभाव में पृथ्वी आवर्तन गतर फले सृष्ट केंद्रातिक बल प्रभावे केंद्र बहिर्मुखी बल प्रभावे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स प्रभावे 
पृथ्वी जो जलभाग आई जलभाग निर्दिष्ट स्थान नियमित भाव दिन दुबार पर्याय्रमे जल फुले उठे एवं जल नेमे जाए यही जलर फुले उठा के समुद्र जल स्फीति के बोली जोर एवं समुद्र जल नेमे जावा बोली भाटा तुम्हारा जो को सामुद्रिक उपकूलवर्ती अंचले बेड़ाते जाओ तक क्योंकि तुम्हारा देखे जो तुम्हारा सैकते बस ही जो समुद्रे ढे पर्यवेक्षण कर आनंद उपभोग कर तक क्यों तुम्हें देखो जो सैकत खूब अनेक दूर प्रसारित है अर्थात समुद्र जलटा जी अनेक दूरे आटके जाए ढेटा जी अनेक दूरे शेष हो गए थे तेल बुझे तक भाटा चल जो जोर आस तक क्योंकि देखे जो तुम्हार सैकत अनेक दूर पर्त जलटा एगिए आस ढेटा एगिए आस समुद्र तरंगटा एगिए आस समुद्र तरंग जो अनेक दूर एगिए आस तक बुझे जोर आस सर्वोच्च मात्रा समुद्र जलटा एगिए इले ढेटा एगिए इले सर्वोच्च जोर है तक और जो जलटा क्रमश नीचे दिखे नेमे जा बसि दूर एगोचे ना ढेटा तक बुझे इस समय भाटा चल ते जोर और भाटा ये दुटो विषय जैसे हमें इंग्रजी टाइड बोली टाइड जोर भाटा आसले सृष्टिर पेचने कंतु चंद्र एवं सूर्य महाकर्ष बल प्रभाव आवं पृथिवीर जो आवर्तन गतर फले केंद्रा तीक बल सृष्टि है केंद्र बहिर्मुखी बल सृष्टि है से केंद्र बहिर्मुखी बल प्रभाव आई दुटो कारण जोर भाटा सृष्टि है तेरे संज्ञाटा निश्चित भाव तुम्हारा बुझते पे छो ये दृढ़ विश्वास एवे जोर भाटा सृष्टिर कारण तो एक बोल एक हे पृथिवीर उपरे चंद्र ए सूर्य महाकर्ष बल प्रभाव और एक हे पृथ्वी आवर्तन फल सृष्ट केंद्र बहिर्मुखी बल सेंट्रिफ्यूगल फोर्स यो कारण जोर भाटा सृष्टि है महाकर्ष बल प्रभाव बोलते गले बोझाते गले प्रथम ये महाकर्ष बल बेपार कि एक जिने महाकर्ष बल तुम्हारा सबा जान जो विख्यात विज्ञानी निटन तीन बल्टी आविष्कार कर जदिव आधुनिक बहु विज्ञानी बोल आसले महाकर्ष बल्टा वो बल नये एक तरंग जो से अनेक जटिल एक विषय वो महाकर्ष बल ना महाकर्ष तरंग ये नहीं विज्ञानी महले विभिन्न मत थे कि निटन जे महाकर्ष सूत्रटी आविष्कार कर महाकर्ष सूत्रटी जी एक खानी जेने बेपार स्पष्ट हो जाए निटनर महाकर्ष सूत्रता हे एफ इकाल टू जी इन टू एम ओन एम टू बी स्कोर एखे एम ओन मान एक वस्तु और एम टू मान अपर आक वस्तु अर्थात एखे दूटो वस्तुर कथा बला होम ओन एक वस्तु और एम टू और एक वस्तु और डी जे कथा बला डी मीस डिस्टेंस दूरत एवं डी स्कोर मान दूरत वर्ग दूरत वर्ग बोझान एखे जेहेतु डी स्कोर टा नीचे आन बी स्कोर बोझा वन बी स्कोर मान क्या दूरत वर्गर व्यस्तानुपात बोझा दूरत वर्गर व्यस्तानुपात बोझा तेल मूल सूत्रता एक्चुअलि कि हम जो यही गणितिक समीकरण सूत्रे कन्भार्ट करी महाकर्ष सूत्रता के तेल निटनर महाकर्ष सूत्रता हल ब्रह्मांडे जेको दूटी वस्तुकणा निजे संयोजक सरलरेखा बराबर एके अपर के आकर्षण कर जेको दूटी वस्तुकणा निजे संयोजक सरलरेखा बराबर एके अपर के आकर्षण कर वस्तुकणा प्रथम वस्तुकणा एम ओन द्वित वस्तुकणा एम टू यकर्षण मान वस्तुकणा दुटर भर गुण फल समानुपात वस्तुकणा दुटर भर प्रथम वस्तुकणाटर भर एम ओन द्वित वस्तुकणाटर भर एम टू तर गुण फल समान एम ओन इंटू एम टू वही बना 
বস্তুকণা দুটির ভরের গুণফলের সমান উপাদিক এবং ওই বস্তুকণা দুটির দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এইটা হচ্ছে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে দুটো বস্তুকণার মধ্যে দূরত্ব যত বেশি হবে আকর্ষণ বল তত কমে যাবে বর্গ আকারে কারণ সম্পর্কটা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তাহলে বস্তুকণা দুটির ভরের যেমন গুণফলের সমান উপাধিক হবে বস্তুকণা দুটির দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হবে অর্থাৎ বস্তুকণা দুটির ভর যদি বেশিও হয় তাহলে ভরের গুণফলের সমানুপাতিকের থেকে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হওয়ার জন্য এক্ষেত্রে দূরত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে এই কথাটা আমি কেন বলছি না আমরা যদি এই প্রথম যে বিষয়টা বুঝতে চাই তোমাদেরকে বলবো জোয়ার ভাটা সৃষ্টির প্রথম কারণ যেটা পৃথিবীর উপরে চন্দ্র এবং সূর্যের মহাকর্ষ বলের প্রভাব সেখানে আমি কতগুলো তথ্য তোমাদেরকে এখানে দিয়েছি এই তথ্যগুলো কিন্তু এই বিষয়টা বুঝতে খুব সাহায্য করবে তাই তথ্যগুলোর দিকে তোমাদেরকে একটু তাকাতে বলবো তথ্যগুলোর প্রথম তথ্য কি না প্রথম তথ্য হচ্ছে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যেকার গড় দূরত্ব কিরকম না পনেরো কোটি কুড়ি লক্ষ কিলোমিটার এবং চোদ্দ কোটি সত্তর লক্ষ কিলোমিটার এটা পনেরো কোটি কুড়ি লক্ষ কিলোমিটারটা কি এটা হচ্ছে পৃথিবীর অপসুর অবস্থান যেটা আমরা তেসরা জুলাই দেখতে পাই আর চোদ্দ কোটি সত্তর লক্ষ কিলোমিটার এটা হচ্ছে পৃথিবীর অনুসুর অবস্থান অর্থাৎ এটা সর্বোচ্চ দূরত্ব এটা সর্বনিম্ন দূরত্ব এই সর্বোচ্চ দূরত্ব এবং সর্বনিম্ন দূরত্বকে যোগ করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করেছি গড় দূরত্ব বের করার জন্য তাহলে পৃথিবী ও সূর্যের গড় দূরত্ব কত না চোদ্দ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ কিলোমিটার চোদ্দ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ কিলোমিটার যেটাকে আমি সংক্ষেপে চোদ্দ দশমিক নয় পাঁচ কোটি কিলোমিটার বলেছি বা এটাকে কিন্তু বলা হয় প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার কিন্তু পনেরো কোটি পুরোপুরি নয় এটা চোদ্দ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ কিলোমিটার এটা কিন্তু পৃথিবী এবং সূর্যের গড় দূরত্ব তাহলে আমরা এই দূরত্বটাকে লক্ষ্য করতে বলবো কেন দূরত্বই কিন্তু আসলে জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে একটু পরে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে দ্বিতীয় পয়েন্ট পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে গড় দূরত্ব পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে গড় দূরত্ব এটু দেখো পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে গড় দূরত্ব আমি লিখেছি চার লক্ষ সাত হাজার কিলোমিটার যেটা হচ্ছে চাঁদের অপসুর অবস্থান আর হচ্ছে তিন লক্ষ ছাপান্ন হাজার কিলোমিটার চার লক্ষ সাত হাজার কিলোমিটার আর তিন লক্ষ ছাপান্ন হাজার কিলোমিটার এখানে কিন্তু লক্ষ কোটি নয় এখানে কিন্তু কোটি ছিল এখানে কিন্তু লক্ষ্য এটা খেয়াল করার বিষয় তাহলে যখন চাঁদের অপসুর অবস্থান মানে চাঁদ যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থান করছে তখন দূরত্ব দাঁড়াই হচ্ছে চার লক্ষ সাত হাজার কিলোমিটার আর যখন চাঁদ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখন হয় তিন লক্ষ ছাপান্ন হাজার কিলোমিটার এই যে ডিস্টেন্সটা বাড়ে কমে কেন না চাঁদের কক্ষপথটাও পৃথিবীর কক্ষপথের মতো উপবৃত্তাকার চাঁদের কক্ষপথটাও পৃথিবীর কক্ষপথের মতো উপবৃত্তাকার তাই সারা বছর কিন্তু দূরত্ব সমান থাকে না একইভাবে পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদের দূরত্ব সারা বছর সমান থাকে না প্রতি মাসেই কিন্তু বাড়ে কম যখন সর্বোচ্চ দূরত্ব হয় তখন চার লাখ সাত হাজার কিলোমিটার হয় আর সর্বোচ্চ দূরত্ব যখন হয় তখন তিন লাখ ছাপান্ন হাজার কিলোমিটার হয় তাই এটাকে এই দুটোকে দুটো দূরত্বকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে চাঁদ এবং পৃথিবীর মধ্যে গড় দূরত্ব বের করেছি তিন লক্ষ আশি হাজার কিলোমিটার এটা অ্যাকচুয়ালি তিন লক্ষ চুরাশি হাজার আশি হাজার নয় একটু ভুল করে ফেলেছি তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো কিলোমিটার এক্সাক্টলি তাহলে আমি ওটাকে সংক্ষেপে লিখেছি থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর লাখ কিলোমিটার তাহলে এটা হচ্ছে চোদ্দ দশমিক নয় পাঁচ কোটি কিলোমিটার এটা তিন দশমিক আট চার লক্ষ কিলোমিটার তোমরা বুঝতেই পারছ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব অনেক বেশি তুলনামূলকভাবে পৃথিবী থেকে চাঁদ অনেকটা কাছে অবস্থিত এবারে তিন নম্বর যে বিষয়টা তিন নম্বর পয়েন্টটা চাঁদের ব্যাস অপেক্ষা সূর্যের ব্যাস প্রায় চারশো গুণ বেশি চারশো গুণ বেশি চাঁদের ব্যাসের তুলনায় চাঁদের ব্যাসের তুলনায় সূর্যের ব্যাস প্রায় চারশো গুণ বেশি চার নম্বর পয়েন্ট যেটা পৃথিবী থেকে 
চাঁদ অপেক্ষা সূর্যের দূরত্ব প্রায় চারশো গুণ বেশি তাহলে এই যে ডিস্টেন্স এটা হচ্ছে চোদ্দ দশমিক নয় পাঁচ কোটি কিলোমিটার গড় দূরত্ব এটা হচ্ছে তিন দশমিক আট চার লক্ষ কিলোমিটার গড় দূরত্ব এই দুটোকে যদি আমরা কম্পেয়ার করি এটা প্রায় চারশো গুণ বেশি সূর্যের দূরত্ব চাঁদের দূরত্বের তুলনায় চারশো গুণ বেশি প্রায় আর পাঁচ নম্বর বিষয় হচ্ছে যেহেতু দূরত্বটা চাঁদের অনেকটা কম অর্থাৎ চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে আছে সূর্য পৃথিবীর অনেকটা দূরে আছে তাই সূর্য আয়তনে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও সূর্যের ভর অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও সূর্যের ব্যাস অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও আসলে চাঁদ পৃথিবীর অনেকটা কাছে থাকার জন্য চাঁদের আকর্ষণ বল পৃথিবীর উপরে বেশি কার্যকরী হয় এই কথাটা বোঝানোর জন্য আমি ডিস্ক একটা বুঝতে তোমাদের বলেছিলাম তাই আমরা কি দেখব পৃথিবীর উপর চাঁদের আকর্ষণের মান সূর্যের আকর্ষণের তুলনায় প্রায় দুই দশমিক দুই গুণ বেশি অর্থাৎ চাঁদ পৃথিবীর অনেকটা কাছে থাকার জন্য পৃথিবীর উপরে মহাকর্ষ শক্তি চাঁদের মহাকর্ষ বল অনেক বেশি কার্যকরী সূর্যের তুলনায় অর্থাৎ সূর্যের যে মহাকর্ষ বল আমরা পৃথিবী উপর অনুভব করে তার তুলনায় চাঁদের মহাকর্ষ বল প্রায় দুই দশমিক দুই গুণ বেশি এই কারণে আমরা প্রধানত চাঁদের মহাকর্ষ বলের প্রভাবেই কিন্তু জোয়ার বেশি করে হতে দেখব আবার সূর্যের আকর্ষণ বল যে কাজ করার কথা কিন্তু না কাজ কিন্তু করছে সূর্যের আকর্ষণ বলেও কাজ করছে চাঁদের আকর্ষণ বলেও কাজ করছে কিন্তু চাঁদের আকর্ষণের প্রভাবে পৃথিবীর জলভাগ যেহেতু তরল পদার্থ জল তাই কিন্তু সহজেই ফুলে ওঠে বা উঁচু হয়ে ওঠে বা স্ফীতি ঘটে এই যে ফুলে ওঠাকে আমরা বলেছি জোয়ার আর নেমে যাওয়াকে আমরা বলেছি ভাটা এবারে দেখো এই যে কেন্দ্র মুখী বল আর কেন্দ্র বহির্মুখী বল দু নম্বর পয়েন্টটা একটু বুঝে নিতে হবে এই ছবি দেখে তাহলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে কেন্দ্র মুখী বল কি না পৃথিবী তো আবর্তন করছে অনবরত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে নিজের মেরুদণ্ডের উপরে অনবরত জন্মের পর থেকে আবর্তন করে চলেছে এই আবর্তনের ফলে পৃথিবীর উপরে দু ধরনের বল সৃষ্টি হয় একটা কেন্দ্র মুখী বল যেটা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে কাজ করে আর একটা কেন্দ্র বহির্মুখী বল যেটা পৃথিবীর বাইরের দিকে কাজ করে যেটা কেন্দ্র মুখী বল সেটা কিন্তু জোয়ার বাটার সৃষ্টিতে সাহায্য করে না কিন্তু যেটা কেন্দ্র বহির্মুখী বল যেটাকে আমরা বলছি কেন্দ্রাতিক বল যেটাকে আমরা ইংরেজি বলছি সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স সেইটা কিন্তু আমাদের জোয়ার ভাটার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যদিও প্রধান ভূমিকা কিন্তু মহাকর্ষ বলে তারপরে গৌণ ভূমিকা কিন্তু কেন্দ্র বহির্মুখী বলেন এটাও মাথায় রাখতে হবে এবারে আমি ছবিটা তোমাদের দিয়েছি বোঝার সুবিধার জন্য ধরে নাও এটা সূর্য এবারে এইটা সূর্য থেকে দূরত্ব বেশি প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার এইটা হচ্ছে পৃথিবী মাঝখানে এটা হচ্ছে চাঁদ এবারে পৃথিবী যেমন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চাঁদ সেরকম পৃথিবীকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে এবারে আমি কিন্তু পৃথিবীর কক্ষপথ এখানে দেখাইনি ছবিতে কিন্তু চাঁদের কক্ষপথে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি এর ফলে চাঁদ অনেকটা কাছে থাকার জন্য চাঁদের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবীর যে অংশে চাঁদ থাকবে পৃথিবীর যে অংশের সামনে চাঁদ অবস্থান করবে ঠিক সেই অংশে পৃথিবীর যে অংশের সামনে চাঁদ অবস্থান করবে ঠিক সেই অংশে যদি জলভাগ থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু সর্বোচ্চ জল ফুলে উঠবে এই যে জল বেশি ফুলে উঠছে এটাকে আমরা বলছি মুখ্য জোয়ার কি বলছি মুখ্য জোয়ার এবং এই মুখ্য জোয়ারের ঠিক একশো আশি ডিগ্রি উল্টো দিকে বা প্রতি পাদস্থানে যেখানে সব থেকে বেশি কেন্দ্র বহির্মুখী শক্তি কাজ করছে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স কাজ করছে কেন্দ্রাতিক বল কাজ করছে সেই কেন্দ্রাতিক বলের প্রভাবে এই পাশেও কিন্তু জোয়ার হবে সেই জোয়ারটা এ পাশের জোয়ারের তুলনায় কম হবে তাই যেহেতু চাঁদ সেদিকে আছে সেদিকে জোয়ার বেশি হয় বলে এর নাম মুখ্য জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ার বা চান্দ্র জোয়ার তিনটে নাম একে মুখ্য জোয়ার বলা হয় প্রত্যক্ষ জোয়ার বলা হয় চান্দ্র জোয়ার বলা হয় আর ঠিক একশো আশি ডিগ্রি উল্টো দিকে প্রতিবাদ স্থানে যেখানে কেন্দ্র বহির্মুখী শক্তির প্রভাবে বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে জল ছিটকে চলে যায় 
জলটা ছিটকে যায় বহির্মুখী শক্তির প্রভাবে সেখানে জলটা ছিটকে যাওয়ার জন্য কিন্তু যে জোয়ারটা হবে তাকে আমরা বলছি গৌণ জোয়ার তাহলে এই যে বিষয়টা আমি বললাম আজকের ক্লাসে আগামী দিনের ক্লাসে আমি ভরা জোয়ার মরা জোয়ার সিজিকি সংযোগ অবস্থান প্রতিযোগ অবস্থান এইগুলো নিয়ে আলোচনা করব অমাবস্যা দিদিতে কেমন অবস্থা হয় পূর্ণিমা দিদিতে কেমন অবস্থা হয় কোন ক্ষেত্রে জোয়ার সব থেকে বেশি হয় জোয়ার ভাটার মধ্যে ব্যবধান কতটা হয় কিভাবে হয় এটা নেক্সট ক্লাসে আমি আলোচনা করব আজকে তোমরা প্রাথমিকভাবে বিষয়টা বুঝে নাও চার যেদিকে অবস্থান করবে সেদিকে জোয়ার বেশি হবে সেটাকে বলা হবে মুখ্য জোয়ার বা চান্দ্র জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ার আর বিপরীত দিকে যেখানে বিকর্ষণ শক্তি বেশি করে কাজ করবে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স বেশি করে কাজ করবে সেখানে হবে তুলনামূলক কম জোয়ার তাকে বলা হবে গৌণ জোয়ার আর এবং এই দুটি জোয়ারের সমকৌণিক স্থানে ভাটা হবে ভাটা মানে কি জল নেমে যাবে জল নেমে যাবে মানে কি আসলে এই অঞ্চলের জল এখানে আসবে আবার এই অঞ্চলের জল এখানে যাবে জলটা কিন্তু স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে আকর্ষণ বলের প্রভাবে জলটা যখন স্থানান্তরিত হয়ে এখানকার জল এখানে চলে যাচ্ছে এখানকার জল এখানে চলে আসছে তখন আসলে এখানে জলের পরিমাণ কমে যাচ্ছে তাই এটা ভাটা আর এখানে জলের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তাই এটা জোয়ার এবারে চাঁদের সামনে আকর্ষণ বল বেশি হওয়ার জন্য মুখ্য জোয়ার হবে আর বিপরীত দিকে একটু কম জল যাবে বলে এটাকে বলা হবে গৌণ জোয়ার তাহলে নিশ্চিতভাবে আমি তোমাদেরকে প্রাথমিকভাবে জোয়ার ভাটা কেন হয় তার বিজ্ঞান সম্মত কারণ কি কিভাবে মহাকর্ষ বল কাজ করে কেন চাঁদের আকর্ষণ বলের পরিমাণ বেশি কেন সূর্যের আকর্ষণ বল তুলনামূলক কম কাজ করে কিভাবে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স কাজ করে বিস্তৃতভাবে ছবি এঁকে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে মহাকর্ষ সূত্রের মাধ্যমে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা যেহেতু করেছি আমার বিশ্বাস তোমরা কিন্তু বিষয়টা ভালোভাবে উপলব্ধি বা অনুধাবন করতে পেরেছ পরের ক্লাসে আমরা আরও বিস্তৃতভাবে অমাবস্যা পূর্ণিমা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এবারে আজকের ক্লাসটা শেষ করব এই জোয়ার ভাটার সঙ্গে সমুদ্র সুতির ফারাকটা কোন জায়গায় একটু চট করে বলে দিলেই আজকের ক্লাস আমাদের শেষ হয়ে যাবে আমি দেখো সংজ্ঞাধর্মী একটা পার্থক্য প্রথমে বলেছি যে জোয়ার ভাটা কাকে বলে আমি আগেই বলেছি যে মহাকর্ষ বল আর কেন্দ্রাতিক বল এই দুটি বলের প্রভাবে যখন সমুদ্রের জল কখনো ওঠে কখনো নামে এই জলটা যখন স্ফীতি হয় তখন তাকে জোয়ার বলে আর যখন নেমে যায় তখন তাকে ভাটা বলে ফলে এখানে মহাকর্ষ বল এবং কেন্দ্রদিক বলের প্রভাবে জলের ওঠানামাকে আমরা বলছি জোয়ার ভাটা আর সমুদ্র স্রোত কি না নিয়ত বায়ু প্রবাহ পৃথিবীর আবর্তন গতি বলে সৃষ্ট করিয়লিস বল এবং উষ্ণতা এবং লবণতার পার্থক্য স্থলভাগের অবস্থান হিমশৈল গলে গিয়ে বরফ গলে যাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সমুদ্রের জল যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে একদিকে প্রবাহিত হয় হয় নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে নতুবা মেরু অঞ্চল থেকে নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে সেই একমুখী যে সমুদ্র জলের প্রবাহ তাকে আমরা বলেছিলাম সমুদ্র স্রোত তাহলে সংজ্ঞা থেকে আমরা একটা পার্থক্য তৈরি করতে পারছি এবারে সময় এই যে জোয়ার ভাটা এটা তো নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘটে কখনো জোয়ার ভাটা কিন্তু এলেমেলো সময় হয় না একেবারে সুনির্দিষ্ট টাইমে জোয়ার হবে সুনির্দিষ্ট টাইমে ভাটা হবে আমরা দেখেছি একটা মুখ্য জোয়ার থেকে আরেকটা মুখ্য জোয়ারের একই স্থানে ধরে নাও দীঘা দীঘাতে তুমি দাঁড়িয়ে আছো আজকে দীঘাতে ঠিক যে সময়ে জোয়ার এলো কালকে কিন্তু ঠিক ২৪ ঘন্টা পরে সেই সময় জোয়ার আসবে না কালকে দীঘায় জোয়ার আসবে ২৪ ঘন্টা বাহান্ন মিনিট পর এবার কেন সেটা হয় সেটা আমি আগামী ক্লাসে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি বুঝিয়ে দেবো তাহলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর হবে একটা মুখ্য জোয়ার একটা গৌণ জোয়ারের মধ্যে পার্থক্য হবে বারো ঘন্টা ছাব্বিশ মিনিট একটা জোয়ার এবং একটা ভাটার মধ্যে পার্থক্য হবে ছ ঘন্টা তেরো মিনিট তাহলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কিন্তু জোয়ার ভাটাটা হবে আর সমুদ্র স্রোত কিন্তু সব সময় একই দিকে প্রবাহিত হয় ওর কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই সব সময় কন্টিনিউয়াসলি প্রবাহিত হয় একমুখী প্রবাহ চলতে থাকে ফলে নির্দিষ্ট সময় নেই এই কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অন্তরে ঘটে স্থান সমুদ্রের সর্বত্র কিন্তু জোয়ার ভাটার প্রভাব পড়ে কারণ সমুদ্র মানেই তরল পদার্থ জল দিয়ে গঠিত ফলে সূর্যের আকর্ষণ বলি হোক চন্দ্রের আকর্ষণ বলি হোক বা বিকর্ষণ শক্তি হোক জল কিন্তু সহজেই স্থানান্তরিত হয় জল সহজেই আকর্ষণের প্রভাবে ফুলে উঠতে পারে বা নেমে যেতে পারে ফলে সমুদ্রের সর্বত্র কিন্তু জোয়ার ভাটার প্রভাব দেখা যায় কিন্তু সমুদ্রের কতগুলো নির্দিষ্ট স্থানে আমরা সমুদ্র সর দেখতে 
पाव समुद्र स्रोत क्योंकि निर्दिष्ट स्थान वाका दिए प्रवाहित है और लास्ट जो पॉइंट जे जोर भाटार फले नदी मोहनाते नदी अभ्यंतरे नौ चलाचल सुविधा है विशेषकर बदीप अंचले जोर ना इले कतायात व्यवस्था एके बारे भेगे पड़े जो जोर आसे तक नौकर मध्यमे भेसल मध्यमे जतायात चलते थके लंचर मध्यमे स्टीमार मध्यमे आज जो भाटा आसे तक क्योंकि जतायात बंद हो जाए फिर नौ चलाचल स्टीमार चलाचल जहाज चलाचल क्षेत्र में जोर भाटा गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर मूलत नदी मोहनाते और नदी जे मोहना व खाड़ी नदी अभ्यंतरे जे हमें देखे चढ़ा पड़े जाए से नदी नाव्यता कख कख बाड़ाते कमाते सहाज्य कर जोर भाटा फले नदी नाव्यतार ऊपर जोर भाटार प्रभाव आ गत दिन क्लस पढ़े जो उपकूल जलवायु के प्रभावित करे के समुद्र स्रोत समुद्र स्रोत उपकूल जलवायु के प्रभावित कर जो समुद्र तीरवर्ती उपकूल अंचल जलवायु से ही अंचल समुद्र स्रोत द्वारा प्रभावित है उष्ण समुद्र स्रोत से ही अंचल उष्णता बाढ़ दे शीतल समुद्र स्रोत से ही अंचल उष्णता कमिए दे कृष्टिपथ घटाते सहाज्य करे कूषारपथ घटाते सहाज्य करे कौ मरुभूमि सृष्टि सहाज्य कर दुर्योगपूर्ण आवास सृष्टि सहाज्य कर अर्थात समुद्र स्रोत क्योंकि उपकूल जलवायर उपरे प्रभाव विस्तार कर मग्न चढ़ा सृष्टि गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर जोर भाटार संगे समुद्र स्रोत पार्थक्यगुल बुझे परल तेर स्ने छात्र छात्री हमारे विश्वास तुम्हारा क्लसटा मन दिए शुने भलो लेगे एवं तुम्हारे जो सत्यारे भलो लेगे थे तुम्हारा भिडियो लाइक कर तुम्हारे बंधु के शेयर कर चैनल जी सबसक्राइब ना कर चैनल सबसक्राइब कर से ही संगे जिसम सम्मानीय व्यक्ति हमारे क्लस देखें अपन सबाई के हमारे चैनल सबसक्राइब कर अनुरोध जानिए जरा इतिम्य सबसक्राइब कर नहीं तेज़ सकल के आंतरिक कृतज्ञता जानिए सबा के यथाजोग्य स्थान सम्मान श्रद्धा शुभेच्छा जानिए हमार स्ने छात्र भलोबासा जानिए आजकल क्लस एखने शेष कर थैंक यू भेरिमाच